Gracias. Eh, estás al aire. Muy bien. Bueno, nos vamos a ir a... Dios mío, este es este Muy vivo, bien, más muy bien. bien. Claro, claro él no va solo y yo. Claro, gracias. Salud. 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 Doble porque es agua. Claro. Doble porque ah, es agua. sí, claro. sí. Y hay que mirarte a los ojos. Después ah, te cuento por qué. Bueno. Sí, fue la camisa, ¿no? sí, fue la camisa. Fue la camisa. Bueno, nos vamos a ir a la hermosa ciudad de Río de Janeiro. Está una gran, gran, gran colega y profesional que es Nadine Borges. Nadine, ¿cómo estás aquí? María y Ramiro te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Ramiro. Muy Hola. bien. ¿Y contento con la primera vuelta acá en Brasil? Y Lula ha ganado la primera vuelta y seguro que va a ganar las preguntas. Sí. Bueno, teníamos muy de cerca lo que está pasando en Brasil, por supuesto, con la victoria de Lula. Eh, y también recuerdo eh, hace un par de años cuando hicimos una entrevista con vos, Nadine, y nos decías que cuando ganó Bolsonaro eh, iba a llegar la edad media a Brasil. Y, no, y la verdad que no, no le erraste con tu pronóstico. No, para nada, sí. A, a, a los revés, porque ha pasado, Ramiro, y te saludo, sí, ha pasado que más de 60 millones de personas no fueron a votar. Es la mayor abstención hace como 24 años que, que tenemos una abstención tan grande en Brasil. Imagina que 50 millones de personas no salieron de su casa para votar. Después de un gobierno que fue en Apagarte y que han muerto 600 mil personas de COVID en Brasil. Y todo esto, y la inflación, el desempleo, la hambre. Entonces ahora en nuestro, voto, en nuestro voto, la elección tiene que ser contra el hambre, contra la barbarie y por la democracia, es lo que necesitamos. Y Lula tiene que estar en la calle. Lula no tiene más que conversar ahora con los bancos, con los empresarios. Ya ha conversado con ellos. Ahora necesita de pueblo, el pueblo que va a elegir Lula. La gente en la calle que va a elegir Lula. Eso es lo que necesitamos. Y estoy segura que va a ganar. Y ahora, digamos, estos días restantes no queda mucho tiempo. ¿Cómo ves a los candidatos? Bueno, decís que hay que salir a la calle, pero bueno, ¿cómo ves el trabajo de ambos candidatos eh, en este corto tiempo que tienen para concretar la segunda vuelta? Sí, sí, son tres semanas solamente. Y bueno, uh, el, el Bolsonaro ya dijo que, que, va, que va a estar más cerca de los pobres, cosa que nunca ha estado. Entonces, lo que se escucha acá es que va a empezar con una agenda de trabajo cerca de los pobres. Mm. Pero los pobres, ellos son las personas con más dificultades para, para salir, porque Brasil es muy grande. Entonces, hay claro. gente que no tiene condiciones financieras de salir para votar. Eso me parece que, que Lula tiene que hacer. Lula tiene que estar donde el pueblo está, porque Bolsonaro no va. Y, y, y ganamos como más, casi 7 millones de votos más que Bolsonaro. Claro. Y, eh, Lula salió de las urnas con 7 millones de más. Eso es increíble. El mayor, eh, el mayor número, la mayor cantidad de votos de un candidato en primera vuelta en la historia de Brasil. ¿Lo ves, entonces, ganador, el... ¿Lo ves ganador entonces a Lula en la segunda vuelta? Sí, lo quiero ver. Lo quiero ver. Mm. Lo quiero ver por el futuro de Brasil. Porque si pasa que eh, Lula no gana, así como, eh, perdón por este prognóstico, pero me parece que es una, un laboratorio, es una experiencia para el mundo de la ultraderecha, del fascismo, sí. de todas las prácticas así de barbarie. Sí. Si Bolsonaro gana, sí. la Sudamérica va a sufrir también. Argentina va a sufrir también. Vos sabés cómo está siguiendo de cerca... Vos sabés, Nadine, cómo está siguiendo de cerca Argentina, el presidente Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Evo Morales en Bolivia. Bueno, todos los países de la patria grande siguiendo de cerca lo que se está viviendo en Brasil, porque como vos decís, una cosa es eh, Lula de nuevo como presidente y otra cosa muy distinta, Bolsonaro religiéndose como presidente, ¿no? Sí, seguro. Y así lo, lo que pienso que otra cosa, Armero, que es importante decir para la gente que nos escucha ahora, eh, son las encuestas también. Las encuestas uh, tienen una... está muy grande en ese momento, porque, porque la gente mira las encuestas. Entonces, si que tengan responsabilidad histórica, y bueno, si sea lo que las encuestas no olviden que es, claro. porque no se puede hacer eso, no se puede mentir para la gente, no se puede seguir haciendo eso. Y bueno, además, así, el optimismo tiene que estar con nosotros, porque te lo juro, quizás todos otro candidato, pero no tenemos. Claro. Lo que tenemos, y Lula es el único en este momento que puede frenar 
el avance del fascismo en, en Sudamérica también. Exacto. Porque sí. de verdad que no, de verdad que no somos una isla, a la, a la verdad, Brasil es el mayor país del continente, así que tenemos que defender la democracia con nuestros hijos, con nuestros nietos, con las futuras generaciones, que nos van a preguntar lo que estaban haciendo en 2022, que dejaron otra vez mm. una persona con un perfil tan, 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 tan... Uh, Contrario a la gente, contrario a la vida, eso que trata, sí, porque sí. No, no, hay, no hay nada, nada en esos cuatro años Bien. que puede ser bueno. Eh, tuvimos así, perdimos derechos, perdimos, eh, las cosas se caen tan caras, 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 claro. es imposible ir al mercado, comprar tan leche, carne de roja, carne vermelha, como te decimos, ya no compramos más. Bien. Entonces, claro. es algo increíble. que es increíble, la gente con hambre en la calle. Increíble. Es una miseria, una miseria, una tristeza. Río de Janeiro, Rodríguez, querido. No es más la ciudad maravillosa. Esperemos, no es esperemos en breve darnos un abrazo ahí en Río de Janeiro con el resultado puesto ya de Lula presidente. Así que te mando Muchas un gracias. abrazo. Los, los invito a todos para venir a visitarme. <risa> <risa> vamos bueno, a ir, vamos a ir. Muchísimas gracias. Un beso grande, Nadine. Gracias. Un bueno, beso grande. Vos ya tenés chao. la camisa para ir yo a Brasil tengo, y yo tengo la empresa por la que vamos a viajar. Así ah, cual. Gandhi Viajes. <risa>